इंसर्शन लॉस मेथड परफेक्ट फिल्टर वो होता है जिसमें जीरो इंसर्शन लॉस होता है पास बैंड के अंदर और इन्फाइनेट अटेन्यूशन होता है स्टॉप बैंड के अंदर लेकिन ऐसा फिल्टर प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल नहीं है इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं यानी अटेन्यूशन रेट में या फिर ऑर्डर ऑफ फिल्टर में अभी तक जो हम लोग ने इमेज पैरामीटर मेथड पढ़ा उसमें हम लोग ने तीन फिल्टर पढ़े कॉन्स्टेंट के एम डेराइव और कंपोजिट फिल्टर वो तीनों फिल्टर कुछ ना कुछ एप्लीकेशन के लिए यूज़फुल है लेकिन उसको और एडवांस नहीं कर सकते इसलिए हम लोग इंसर्शन लॉस मेथड यूज़ करते हैं इंसर्शन लॉस मेथड में हम लोग को हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल मिलता है पास बैंड और स्टॉप बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे हम लोग को अगर मिनिमम इंसर्शन लॉस चाहिए तो हम लोग यूज़ करेंगे बटवत फिल्टर अगर अपने को शार्पेस्ट कट ऑफ चाहिए तो हम लोग यूज़ करेंगे चेबेश फिल्टर इंसर्शन लॉस मेथड के डिज़ाइन स्टेप्स देखते हैं फर्स्ट स्टेप फिल्टर स्पेसिफिकेशन फिल्टर स्पेसिफिकेशन के अंदर रहता है टाइप ऑफ फिल्टर यानी लो पास फिल्टर बनाना है हाई पास फिल्टर बैंड स्टॉप फिल्टर या बैंड रिजेक्ट फिल्टर बनाना है फिर आता है रिस्पॉन्स कौन सा यूज़ करना है बटवत रिस्पॉन्स यूज़ करना है या चेबेश रिस्पॉन्स यूज़ करना है फिर है ऑर्डर ऑफ फिल्टर कितना होना चाहिए फिर इंसर्शन लॉस कितना है अटेन्यूएशन कितना है ऑर्डर ऑफ फिल्टर कितना है ये सारे होते हैं फिल्टर स्पेसिफिकेशन फिर है लो पास प्रोटोटाइप डिज़ाइन हम लोग एक लो पास प्रोटोटाइप लेंगे लो पास फिल्टर के लिए और फिर आता है स्केलिंग एंड कन्वर्शन सपोज अपने को बैंड पास फिल्टर बनाना है तो उस लो पास प्रोटोटाइप से बैंड पास फिल्टर तक कैसे जाएंगे उधर होती है स्केलिंग और कन्वर्शन नेक्स्ट है फिल्टर इम्प्लीमेंटेशन फिल्टर इम्प्लीमेंटेशन में दो टाइप्स है फर्स्ट है रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन और नेक्स्ट है कुरोडास आइडेंटिटीज इन दोनों टाइप से हम लोग फिल्टर इम्प्लीमेंट करते हैं माइक्रोवेव फिल्टर इम्प्लीमेंट करते हैं स्टप से अभी अपने को फिल्टर स्पेसिफिकेशन पता है अभी हम लोग लो पास प्रोटोटाइप देखते हैं ये है लो पास प्रोटोटाइप इसमें यह है वोल्टेज सोर्स यह सोर्स रेजिस्टन जिसकी वैल्यू हमेशा वन होगी और ये आर जीरो इक्वल टू जी जीरो और ये जी पैरामीटर है और ये जी एन प्लस वन है लोड रेजिस्टेंस इसकी भी वैल्यू हमेशा वन ही होगी फर्स्ट है कपैसिटर और नेक्स्ट है इंडक्टर फिर है कपैसिटर यह है लो पास प्रोटोटाइप बिगिनिंग विथ शंट एलिमेंट और बिगिनिंग विथ इंडक्टर भी आ सकता है लेकिन हम लोग यही वाला यूज़ करेंगे फर्स्ट जैसे ये लो पास फिल्टर है जिसे इसमें सीरीज इंडक्टर और पैरल कपैसिटर है मतलब ये लो पास फिल्टर है क्वेश्चन में अपने को गिवन होगा ये G1, G2 या G3। इन किस में से अपने को गिवन होगा ये G पैरामीटर इन G पैरामीटर से अपने को लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर या बैंड पास फिल्टर या बैंड रिजेक्ट फिल्टर इसमें से कोई भी एक बनाना होता है ये G n प्लस वन है और इधर जो n होता है वो होते हैं ऑर्डर ऑफ फिल्टर सपोज ये आप पे तीन एलिमेंट है वन टू थ्री तो फिर इसका ऑर्डर ऑफ फिल्टर थ्री होगा जितने एलिमेंट होते हैं रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उतना ऑर्डर ऑफ फिल्टर होता है ये सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट होता है उनको फिल्टर कंपोनेंट में कंसीडर नहीं करेंगे ये जो रिएक्टिव एलिमेंट्स है कपैसिटर इंडक्टर कपैसिटर इनको कंसीडर करते हैं नेक्स्ट है स्केलिंग एंड कन्वर्शन स्केलिंग एंड कन्वर्शन में इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फ्रिक्वेंसी स्केलिंग होती है फर्स्ट देखते हैं इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड जनरेटर एंड लोड रेजिस्टेंसेज G0 जीरो एंड जी एन प्लस वन टू एक्चुअल रेजिस्टेंसेज आर एस एंड आर एल ये अपना लो पास प्रोटोटाइप डिज़ाइन है इसमें स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है ये G0 और G एन प्लस वन इनको कन्वर्ट करना होता है आर एस और आर एल में इसको बोलते हैं इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है ये वाला एल डैश मतलब एल प्राइम इक्वल टू आर जीरो इन टू एल और सी प्राइम इक्वल टू सी अपॉन आर जीरो मतलब अपने पास इंडक्टर होगा तो न्यू इंडक्टर की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है तो आर जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा और अपने पास कैपेसिटर होगा तो न्यू कैपेसिटर की वैल्यू जो सी प्राइम या फिर सी डैश से डिनोट होती है उसको फाइंड करना है तो सी अपॉन आर जीरो करना होगा यह है इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी स्केलिंग फ्रिक्वेंसी स्केलिंग मतलब टू कन्वर्ट नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी ओम इन टू एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी ओम मतलब जो एनोलॉग फ्रिक्वेंसी होती है उसको एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ओमेगा में कन्वर्ट करते हैं फ्रिक्वेंसी स्केलिंग हम लोग करते हैं लो पास प्रोटोटाइप या फिर लो पास फिल्टर को बैंड पास फिल्टर या बैंड रिजेक्ट या हाई पास फिल्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फ्रिक्वेंसी स्केलिंग करते हैं फ्रिक्वेंसी स्केलिंग का टेबल है वो टेबल है इस तरह लो पास प्रोटोटाइप में अगर इंडक्टर होगा तो लो पास फिल्टर में इंडक्टर ही रहेगा लो पास फिल्टर में अगर इंडक्टर होगा तो हाई पास फिल्टर में वो कैपेसिटर बनेगा वैसे सिमिलर कैपेसिटर होगा प्रोटोटाइप में तो लो पास फिल्टर में कैपेसिटर ही होगा और लो पास प्रोटोटाइप में कैपेसिटर होगा तो हाई
सपोज अपने को लोपास प्रोटोटाइप में इंडक्टर है तो हम लोग लोपास फिल्टर में एल डैश इक्वल टू आर जीरो एल अपन ओमेगा सी होगा इधर आर जीरो है नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो कि इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन से आया है और एल अपन ओमेगा सी तो ये फॉर्मूला अपने को यूज़ करना पड़ेगा लोपास प्रोटोटाइप से लोपास फिल्टर डिजाइन तक जाने के लिए सपोज अपने पास इंडक्टर है लोपास प्रोटोटाइप में फिर अपने को हाइपास फिल्टर में कन्वर्ट करना है तो इंडक्टर कन्वर्ट होगा कपासिटर में कपासिटर का फॉर्मूला है सी डैश इक्वल टू वन अपॉन आर जीरो इन टू ओमेगा सी इन टू एल ये फॉर्मूला अपने को यूज़ करना पड़ेगा लोपास प्रोटोटाइप से हाइपास फिल्टर में कन्वर्ट करने के लिए नेक्स्ट है फिल्टर इम्प्लीमेंटेशन फिल्टर इम्प्लीमेंटेशन में दो टाइप्स है फर्स्ट है रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन और नेक्स्ट है कोरोडास आइडेंटिटीज रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं जो अपने कंपोनेंट्स होते हैं इंडक्टर कपासिटर कंपोनेंट को वो सारे लिमिटेड रेंज के लिए अवेलेबल होते हैं हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी में वो कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं होते इजीली इसलिए हम लोग रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा अगर इंडक्टर है तो उसको इंडक्टर को ट्रांसमिशन लाइन में रिप्रेजेंट करेगा शॉर्ट सर्किट स्टप्स से अगर कपासीटर है तो वो ट्रांसमिशन लाइन में रिप्रेजेंट करेगा ओपन सर्किट स्टप्स से इंडक्टर की इम्पिडेंस है एल जेड जीरो इक्वल टू एर और कपासीटर का इम्पिडेंस है वन बाई सी रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लम टेलीमेंट कंपोनेंट को ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन में कन्वर्ट करेगा क्योंकि अपने पास सारे कंपोनेंट की वैल्यूज अवेलेबल नहीं होती मार्केट में हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स के लिए नेक्स्ट है कोरोडास आइडेंटिटीज कोरोडास आइडेंटिटीज यूज होता है फिजिकली सेपरेट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन स्टप या फिर सीरीज स्टप को शंट स्टप में कन्वर्ट करने के लिए या फिर शंट स्टप को सीरीज स्टप में कन्वर्ट करने के लिए कोरोडास आइडेंटिटीज यूज होता है वैसे ये वाला है यूनिट एलिमेंट जेड वन ये वाला है यूनिट एलिमेंट यहाँ पे शंट में कपैसिटर है कोरोडास आइडेंटिटीज यूज करके शंट वाला कपैसिटर कन्वर्ट होता है इंडक्टर में सीरीज इंडक्टर में कन्वर्ट होता है और वैसे यहाँ पे सीरीज इंडक्टर है कोरोडास आइडेंटिटीज यूज करके वो कन्वर्ट होता है शंट कपैसिटर में ये है कोरोडास आइडेंटिटीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ परफेक्ट फिल्टर वुल्ड हैव डैश इंसर्शन लॉस इन द पास बैंड एंड डैश अटेन्यूएशन इन द स्टॉप बैंड फर्स्ट ऑप्शन है इन्फाइनेट कॉमा जीरो नेक्स्ट है मैक्सिमम मिनिमम थर्ड ऑप्शन है जीरो कॉमा इन्फाइनेट और डी ऑप्शन है फाइनेट कॉमा इन्फाइनेट तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन सी जीरो कॉमा इन्फाइनेट अ परफेक्ट फिल्टर वुल्ड हैव जीरो इंसर्शन लॉस इन द पास बैंड एंड इन्फाइनेट अटेन्यूएशन इन द स्टॉप बैंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड एज अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर पास बैंड एंड स्टॉप बैंड एम्पलीट्यूड एंड फेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन है इमेज पैरामीटर मेथड कंपोजिट फिल्टर कॉन्स्टेंट के फिल्टर या फिर इंसर्शन लॉस मेथड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंसर्शन लॉस मेथड इमेज पैरामीटर के मेथड के ऊपर ये हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल देता है पास बैंड और स्टॉप बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिनिमम इंसर्शन लॉस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिजाइन देन विच फिल्टर रिस्पॉन्स टू चूज बटवत चेबेस लीनियर फेस या एलिप्टिक इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बटवत अगर अपने को डिजाइन में मिनिमम इंसर्शन लॉस चाहिए तो हम लोग बटवत रिस्पॉन्स चूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ शार्पेस्ट कट ऑफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिजाइन Then which filter response to choose? Options है बटवर चेबिशिप लीनियर फेस या एलिप्टिक इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चेबिशिप अगर अपने को शार्पेस्ट कट ऑफ चाहिए तो हम लोग चेबिशिप रिस्पॉन्स चूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर परफॉर्मेंस इज इंक्रीज इन इंसर्शन लॉस मेथड एट द एक्सपेंस ऑफ लोअर ऑर्डर फिल्टर सेम ऑर्डर फिल्टर हायर ऑर्डर फिल्टर नॉट इम्प्रूव परफॉर्मेंस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हायर ऑर्डर फिल्टर इंसर्शन लॉस मेथड में परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है फिल्टर का लेकिन ऑर्डर ऑफ फिल्टर भी इम्प्रूव होती है इंक्रीज होती है जैसे चेबेसिव में हायर ऑर्डर फिल्टर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंसर्शन लॉस मेथड द ऑर्डर ऑफ फिल्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डैश एलिमेंट्स ऑप्शन है पैसिव रिएक्टिव लॉस सी लॉस लेस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिएक्टिव एलिमेंट्स इंसर्शन लॉस मेथड में जितने रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उतने ही ऑर्डर ऑफ फिल्टर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल फ्रॉम द सोर्स टू द पावर डिलीवर टू द लोड इज नोन एज ऑप्शन है इंसर्शन लॉस रेशियो पावर लॉस रेशियो सिग्नल टू नॉइस रेशियो या नॉइस टू सिग्नल रेशियो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पावर लॉस रेशियो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन मैक्सिमली फ्लैट लो पास फिल्टर दैट हैज अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हंड्रेड मेगाट्स एंड अटेन्यूएशन ऑफ ट्वेंटी डी बी एट वन गी गार्ड्स फाइंड द ऑर्डर ऑफ फिल्टर ऑर्डर ऑफ फिल्टर को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये वाला एन इक्वल टू लॉक टेन रेस टू ए बाय टेन माइनस
और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है फोर हंड्रेड तो इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे लेकिन यहाँ पे लॉग हम लोग कैल्शियम में ऐसे ही डाल सकते हैं लेकिन हम लोग लॉक टेन यूज़ करते हैं यहाँ पे भी लॉक टेन और यहाँ पे भी लॉक टेन यूज़ करते हैं इसको हम लोग कैल्शियम में पुट करेंगे तो ऐसा होगा लॉग इक्वल टू टेन रेज टू ट्वेंटी अपॉन टेन जो अपने को अटेन्यूएशन है ट्वेंटी डी की वो यहाँ पर आएगी माइनस वन अपॉन टू लॉग वन इंटू टेन रेज टू नाइन अपॉन फोर हंड्रेड इंटू टेन रेज टू सिक्स वन गी की अपनी फ्रिक्वेंसी है तो अपने उसको एफ वन कंसिडर करते हैं और एफ सी है फोर हंड्रेड मेगाट्स इसको हम लोग कैल्सी में पुट करके तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए थ्री ऑर्डर ऑफ फिल्टर थ्री है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन बटरवर्थ लो पास फिल्टर विच हैज़ एन इक्वल टू फाइव यानी ऑर्डर ऑफ फिल्टर फाइव है सेकेंड कंपोनेंट ऑफ लो पास प्रोटोटाइप इज इंडक्टर विच इज़ हैविंग जी टू इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स वन एट जीरो फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टर फॉर इम्पीडेंस ऑफ फिफ्टी ओम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ टू मेगाट्स अभी अपने पास लो पास प्रोटोटाइप का कंपोनेंट दिया है उसकी वैल्यू है जी टू इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स वन एट जीरो उससे अपने को इंडक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला एल प्राइम इक्वल टू आर जीरो इन टू एल अपॉन ओमेगा सी अपने पास इस एल की जगह जी टू की वैल्यू गिवन है इस जी टू की वैल्यू को हम लोग सब्सिट्यूट करेंगे ऐसे फर्स्ट हम लोग लेके गए फिफ्टी जो कि आर जीरो गिवन है फिफ्टी एल की जगह हम लोग लेके गए वन पॉइंट सिक्स वन एट जीरो और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है ओमेगा सी टू मेगा यानी टू पाई इंटू टू इंटू टेन रेस टू सिक्स आएगा यहाँ पर ये नाइन है लेकिन यहाँ पे सिक्स आएगा तो इसका आंसर आता है सिक्स पॉइंट फोर थ्री सेवन नैनो हेनरी नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन बटरवर्थ हाई पास फिल्टर विथ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ वन पॉइंट फाइव गी गार्ड फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लो पास प्रोटोटाइप इज इंडक्टर एंड द वैल्यू ऑफ जी वन इज जीरो पॉइंट सेवन सिक्स फाइव फोर इम्पिडेंस इज फिफ्टी ओम फाइंड द कंपोनेंट एंड इट्स वैल्यू अपने को अभी लो पास प्रोटोटाइप से हाई पास फिल्टर डिज़ाइन करना है लो पास प्रोटोटाइप में अगर इंडक्टर होगा तो हाई पास फिल्टर में कैपेसिटर बनता है लो पास प्रोटोटाइप में अगर कैपेसिटर होगा तो हाई पास फिल्टर में वो इंडक्टर बनता है अभी अपने को यहाँ पे गिवन है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लो पास प्रोटोटाइप इज इंडक्टर इंडक्टर गिवन है और अपने को हाई पास फिल्टर डिज़ाइन करना है यानी इंडक्टर बनेगा कपासीटर मतलब इसके ऑप्शन फर्स्ट या फिर थर्ड ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन राइट right होगा और इसका फॉर्मूला है C प्राइम इक्वल टू वन अपॉन आर जीरो इन टू ओमेगा सी इन टू एल अभी इस L की जगह हम लोग जी वन डालेंगे क्योंकि ये L गिवन है अपने को L गिवन है और उसकी वैल्यू है जी वन तो इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे हम लोग लिखेंगे ऐसा वन अपॉन फिफ्टी इंटू टू पाई इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू नाइन इंटू जीरो पॉइंट सेवन सिक्स फाइव फोर ऐसा हम लोग लिखेंगे ये टू पाई एफ सी है अपने को कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वन पॉइंट फाइव गी गार्ड्स गिवन है तो टू पाई इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू नाइन आएगा और फिफ्टी है ये है ओम और जीरो पॉइंट सेवन सिक्स फोर ये है जी वन इसको हम लोग कैल्सी में पुट करेंगे तो आंसर आएगा ए कपैसिटर और टू पॉइंट सेवन सेवन पी को फेरेड इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड जनरेटर एंड लो रेजिस्टेंस जी जीरो एंड जी एन प्लस वन टू एक्चुअल रेजिस्टेंसेज आर एस एंड आर एल इज नोन एज फ्रिक्वेंसी स्केलिंग एम्पिडेंस स्केलिंग रेजिस्टेंस स्केलिंग या फिर एडमिडेंस स्केलिंग इसका करेक्ट आंसर है इम्पिडेंस स्केलिंग इम्पिडेंस स्केलिंग को हम लोग इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्शन फ्रॉम नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इम्पिडेंस स्केलिंग एडमिडेंस स्केलिंग फ्रीक्वेंसी सिंथेसिस या फिर फ्रीक्वेंसी स्केलिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी स्केलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर फ्रीक्वेंसी स्केलिंग फ्रॉम लो पास प्रोटोटाइप टू लो पास फिल्टर वी हैव टू रिप्लेस ओमेगा बाय हम लोग रिप्लेस क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी स्केलिंग करने के लिए ओमेगा में से जैसे हम लोग ओमेगा को रिप्लेस करते हैं ओमेगा बाय ओमेगा सी या फिर माइनस ओमेगा सी बाय ओमेगा इसके ऑप्शन है माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा सी एम ओमेगा अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा सी अपॉन ओमेगा या फिर ओमेगा अपॉन ओमेगा सी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ओमेगा अपॉन ओमेगा सी जो हम लोग को लो पास फिल्टर में फॉर्मूला मिला वो फॉर्मूला आया कैसे उसको कन्वर्ट किया ओमेगा को रिप्लेस किया ओमेगा अपॉन ओमेगा सी से फिर वो लो पास प्रोटोटाइप से लेके लो पास फिल्टर का फॉर्मूला आया वैसे ही लो पास प्रोटोटाइप में हाई पास का फॉर्मूला कैसा है वैसे ही कन्वर्ट करके आया उसका कन्वर्शन अलग था क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर फॉर फ्रीक्वेंसी स्केलिंग फ्रॉम लो पास प्रोटोटाइप टू हाई पास फिल्टर वी हैव टू रिप्लेस ओमेगा बाय ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शनल बैंडविथ इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डेल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन है लम्ब एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू ट्रांसमिशन लाइन सेक्शंस बाय यूजिंग कोरोडास आइडेंटिटीज डार्लिंगटन पैर रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन या बोर्ड्स लॉ तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इंडक्टर इज रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किटेड स्टब ओपन सर्किटेड स्टब नॉट रिप्लेस या फिर ट्रांसफॉर्मर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शॉर्ट सर्किटेड स्टब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ इंडक्टर इज गिवन बाय झेड जीरो इक्वल टू वन बाय सी झेड जीरो इक्वल टू एल झेड जीरो इक्वल टू वन बाय एल या फिर झेड जीरो इक्वल टू सी तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी झेड जीरो इक्वल टू एल नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन कपैसिटर इज रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किटेड स्टब ओपन सर्किटेड स्टब नॉट रिप्लेस या फिर ट्रांसफॉर्मर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ओपन सर्किटेड स्टब रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग कैपेसिटर को रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट स्टब से और इंडक्टर को रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किटेड स्टब से नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय ऑप्शन ए झेड जीरो इक्वल टू वन बाय सी ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए झेड जीरो इक्वल टू वन बाय सी इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होता है वन बाय सी नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल लेंस ऑफ ऑल द स्टॉप्स आर लैमडा बाय एट एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे फॉर दिस लाइन्स आर कॉल्ड कमेंस लाइन साइमल्टेनियस लाइन्स कमेंसुरेट लाइन्स या फिर कॉम्प्लेक्स लाइन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कमेंसुरेट लाइन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कोरोडास आइडेंटिटीज फर्स्ट है फिजिकली सेपरेट ट्रांसमिशन लाइन स्टॉप्स ऑप्शन बी है ट्रांसफॉर्म सीरीज स्टॉप्स इन टू शर्न स्टॉप्स और वाइस वर्सा ऑप्शन सी है चेंज इम प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इन टू मोर रियलाइजेबल वैल्यूज या फिर ऑप्शन डी यूज वेरी हाई एंड वेरी लो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस लाइन्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इसमें अपने को पूछा है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है और ये ऊपर के तीनों ऑप्शन है ये सारे कोरोडास आइडेंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी फिजिकली सेपरेट करता है ट्रांसमिशन लाइन स्टॉप्स को ट्रांसफॉर्म करता है सीरीज स्टॉप को स्टंट स्टॉप में और इम्प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को मोर रियलाइजेबल इम्पिडेंस में कन्वर्ट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशनल ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन इन कोरोडास आइडेंटिटीज इज कॉल्ड यूनिटी एलिमेंट्स यूनिट एलिमेंट्स यूनाइट एलिमेंट्स या अननेसेसरी एलिमेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यूनिट एलिमेंट्स जो ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन है कोरोडास आइडेंटिटी में जो बॉक्स बने होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट एलिमेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कोरोडास आइडेंटिटीज सीरीज इंडक्टर इज ट्रांसफॉर्म इन टू सीरीज इंडक्टर शंट इंडक्टर सीरीज कैपेसिटर शंट कैपेसिटर सीरीज इंडक्टर को हम लोग ट्रांसफर करते हैं शंट कैपेसिटर में कोरोडास आइडेंटिटीज में तो इसका आंसर है ऑप्शन डी शंट कैपेसिटर सीरीज इंडक्टर को कन्वर्ट करते हैं शंट कैपेसिटर में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कोरोडास आइडेंटिटी शंट कैपेसिटर इज ट्रांसफॉर्म इन टू सीरीज इंडक्टर शंट इंडक्टर सीरीज कैपेसिटर या फिर शंट कैपेसिटर तो इसका आंसर है सीरीज इंडक्टर शंट कैपेसिटर को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं सीरीज इंडक्टर में ये था इंसर्शन लॉस मेथड और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेक्स्ट मिलते हैं एम्पलीफाइड डिजाइनिंग में पावर गेन्स ऑफ एम्पलीफाइड डिजाइनिंग